প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজ নয় মার্চ ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে বা বিশ্ব কিডনি দিবস তাই এ উপলক্ষে আমাদের আজ বিশেষ আয়োজন কিডনি রোগ ও তার প্রতিকার নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা দুজন কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথিদের সঙ্গে অধ্যাপক মোহাম্মদ হানিফ উনিশশো সালের জুন মাসে চট্টগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি শিশু রোগ বিষয়ে এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন তিনি শিশু কিডনি বিষয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকা শিশু হাসপাতালের শিশু কিডনি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন একই সঙ্গে তিনি পেডিয়েট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক হাবিবুর রহমান উনিশশো সালের জুলাই মাসে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে সিলেট মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি শিশু রোগ বিষয়ে এফসিপিএস ও শিশু কিডনি রোগ বিষয়ে এমডি ডিগ্রি অর্জন করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশু কিডনি বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান হিসেবে কর্মরত আছেন একই সঙ্গে তিনি পেডিয়েট্রিক নেফ্রোলজি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন স্যার আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার এই কিডনি রোগ এটা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় বলেই সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও আজ এ দিনটি উদযাপিত হচ্ছে এবং মানুষকে সচেতন করার জন্য আপনারা অনেক কর্মসূচিও নিয়ে থাকেন এদিন উপলক্ষে তো শুরুতেই যদি বলেন যে কিডনির মতো এরকম একটা বিষয়কে নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী এত গুরুত্বের সঙ্গে একটি দিবস উদযাপন হচ্ছে কেন মানে কিডনির গুরুত্বটা কোথায় কিডনি জানেন যে একটা আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ আর আমরা অনেক ক্ষেত্রে এই রোগ কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারি তো কিডনি দিবসটা আমাদের উদযাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন পাবলিক জনসাধারণ এবং আমাদের চিকিৎসক সমাজ সবাইকে সচেতন করতে পারি এই রোগের ভয়াবহতা কিংবা এই রোগটা আমরা কিভাবে প্রতিরোধ করতে পারি কারণ একটা লোকের কারো যদি কিডনি নষ্ট হয় তার নিজের তার পরিবারের রাষ্ট্রের সমাজের সবার যে অপরণীয় ক্ষতি হয় সেই ক্ষতি ফাইন্যান্সিয়াল বলেন তার মেধার ইয়েটা বলেন সেই ক্ষতিটা আমরা যেন পূরণ করতে পারি মানুষদেরকে অ্যাওয়ার করে আমরা এই ব্যাপারে সচেতন করতে পারি সচেতন কি প্রতিরোধ বিষয়ে এবং যথাসময়ে চিকিৎসার বিষয়ে সচেতন দুইটা একটা হচ্ছে আর্লি ডায়াগনোসিস করা কিংবা এই রোগটা কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় আর দুই নম্বর হচ্ছে একটা লোকের যখন অসুখ হয়ে যায় তখন আমরা কিভাবে এই রোগটাকে খারাপ হওয়ার হাত থেকে দীর্ঘায়িত করতে পারি যেমন একটা প্যাশেন্টকে কিডনি প্যাশেন্টকে আমরা জানি যে অনেক ক্ষেত্রে ডায়ালাইসিস করতে হয় ট্রান্সপ্লান্ট করতে হয় তো অসুখ প্রাথমিকভাবে যখন হয় আমরা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু কিংবা যাদের পোটেন্সিয়ালি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যে ফ্যামিলিতে বা যাদের বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলি যে বেশি করে পানি খেতে হবে কারণ কিডনি আমাদের শরীর থেকে দূষিত জিনিসগুলো বের করে দেয় পানির সঙ্গে এটা বের হওয়া সহজ হবে হ্যাঁ তো এই রকম সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি পানি বেশি করে খেতে হবে তারপর বলি যে আমরা ব্লাড প্রেশার একটা বড় একটা ব্যাপার যে ব্লাড প্রেশারটা আমাদের কন্ট্রোল করতে হবে কারণ দেখা যায় যতগুলো আমাদের ওয়ার্ল্ডের মধ্যে কিডনি নষ্ট হয়ে যায় তার মধ্যে ডায়াবেটিস এবং ব্লাড প্রেশার হচ্ছে অ্যাবক সত্তর বাক কিডনি শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতো একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কিডনির কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ মানে কাজ আছে যা শরীরের মানুষের স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিডনি শরীরের ব্লাড প্রেশার ঠিক মতো মেনটেন করে শরীরের যত দূষিত পদার্থ শরীরে যাতে জমা হয়ে না থাকতে পারে প্রস্রাবের সাথে বের হয়ে যায় শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স এবং ফ্লুইড ব্যালেন্স এগুলি কিডনির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় মরবার 
কিডনি রোগ এ কতগুলি হরমোন কিডনি রোগ থেকে নিঃসৃত হয় যেমন ভিটামিন ডি থ্রি যার কারণে মানে হাড়গুলি বড় হয় হাড়গুলি অস্থিমজ্জা শক্তিশালী হয় এবং আরেকটা হরমোন যে হচ্ছে ইরাত্রপ্রোটিন যে ইরাত্রপ্রোটিন শরীরের রক্ত লোহিত কণিকা সৃষ্টিতে সাহায্য করে যদি ইরাত্রপ্রোটিন মানে নির্গত না হতে পারে মানুষ রক্ত শূন্যতায় ভোগে এবং যা কিডনি রোগের একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ কিডনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি যে আমাদের শরীরে যে কয়টা ভাইটাল অর্গান বা গুরুত্বপূর্ণ যে অর্গান আছে যা না থাকলে আমরা বাঁচতে পারি না তার মধ্যে কিডনি একটা সুতরাং কিডনি বিকল হলে দুটো কিডনি বিকল হয়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না এক পর্যায়ে গিয়ে এরকম পরিস্থিতি স্যার আপনি বলবেন কি যে এই যে দিবস আজ পালিত হচ্ছে এই বছর এই দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কি এই এই বছর মানে ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে বা বিশ্ব কিডনি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় শিশুর স্থূলতা ও তার কিডনি রোগের সাথে তার সম্পর্ক স্থূলতার সঙ্গে কিডনি রোগের সম্পর্ক কি এবং শিশুর স্থূলতা বিশেষ করে আমরা স্থূলতা বা ওবেসিটি যখনই আমরা বলি আমাদের সামনে যে চিত্রটা ভাসে সে যে একটু বড় বয়স্ক মানুষ মোটা সোটা হয়ে গেছেন এমন তো শিশুদের ওবেসিটি এইটা কেন হয় কেমন এবং এর সঙ্গে কিডনি রোগের সম্পর্ক আচ্ছা প্রথমে দেখা যাক স্থূলতা বলতে আমরা কি বুঝি স্থূলতা মানে মোটামুটি সাধারণ কথা যদি বাচ্চার ওজন এবং তার মানে উচ্চতার মানে একটা সামঞ্জস্য না থাকে উচ্চতার তুলনায় তার ওজন যদি অনেক বেশি থাকে এটাকে স্থূলতা বলে ডাক্তারি পরিভাষায় এটা পরিমাপ করার উপায় হয় মানে বাচ্চার ওজন কেজিতে তাকে যদি আমরা ভাগ করি বা তার উচ্চতা দিয়ে উচ্চতার বর্গমিটার দিয়ে তখন সেটাকে মানে এবং সেটা যদি পঁচিশ কেজির বা স্কোয়ার মিটার সার্ফেস এরিয়ার বেশি হয় তাকে মানে স্থল বলে এটা সাধারণত আঠারো থেকে বাইশ পর্যন্ত তো স্বাভাবিক বাইশ থেকে পঁচিশ মানে পঁচিশ উপরে হলে এটার একটু বেশি ওজনের বাচ্চা বলা হয় এবং পঁচিশের উপরে হলে এটাকে স্থূল বাচ্চা বলা হয় স্যার স্থূলতা বা ওবেসিটির বিষয়ে স্যার বলছিলেন যদিও আমরা তো আমাদের সন্তানদেরকে সব সময় স্নেহের চোখে দেখি এবং মনে করি আমার বাচ্চাটা শুকিয়ে যাচ্ছে বেশি খাওয়াতে চাই বা চেষ্টা করতে চাই তো একটা বাচ্চা আবার যখন এই ওবেসিটি বা স্থূলতা চলে আসে তখনও সেটা ক্ষতিকর আমরা জানলাম তো ওবেসিটি ছাড়াও আপনি একটু বলছিলেন অবশ্য আর কি কি কারণ আছে কিডনি রোগ তৈরি করার কিডনি রোগের জন্য আমাদের কতগুলো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে কিডনি রোগ আমাদের কিন্তু জন্মের ব্রণ থেকে কিন্তু সৃষ্টি হয় যেমন পারিবারিক কতগুলো রোগ আছে যেগুলো কিডনিকে আক্রান্ত করতে পারে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে পরিবারে কারো এই ধরনের কিডনি রোগ আছে কি না জন্মের সময় একটা ব্রণ যখন তৈরি হয় বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরগুলো আছে যে পরিবেশগত কারণে কোনো কারণে যদি এই ব্রণের উপর এফেক্ট করে সেটা পারিপার্শ্বিক এনভায়রনমেন্টের হোক ওষুধের কারণে হোক বা মায়ের কোনো স্বাস্থ্যের জন্য হোক যেমন মায়ের যদি শরীর অ্যানা প্রোটিন না থাকে তখনও কিডনির সাইজ যদি ছুটো হয় যেমন বাচ্চা যদি ছুটো হয় জন্মগ্রহণ করার সময় তখনও কিন্তু কিডনির যে সাইজ আছে যেন প্রত্যেকটা কিডনিতে প্রায় এক মিলিয়ন করে কিডনি সেল আছে যেগুলো আমাদের কিডনি মেন নেফ্রন যেটা বলি আমরা সেই যে জিনিসগুলো কমে যায় কমে গেলে সাবসিকুয়েন্টলি যে কোনো কিছুর কাজ যখন বেশি হয় পরিমাণে কমে গেলে তখন কিন্তু তার ফাংশানটা ইম্পেয়ার হতে থাকে তার অ্যাক্টিভিটির তুলনায় যখন বেশি হয় সেটা তাহলে জন্মগতভাবে আমাদের এই সময় অনেক কিছু ত্রুটি হতে পারে বা জন্মগত সেই জন্য আমাদেরকে ডিউরিং প্রেগনেন্সি বা প্রেগনেন্সি অবস্থায় আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখা উচিত যে মায়ের পুষ্টির দিকে মনোযোগ দেওয়া মায়ের পুষ্টির দিকে মনোযোগ দিতে হবে মাকে পরিমাণে বেশি খেতে দিতে হবে কারণ মা শুধু নিজে খাচ্ছে না বাচ্চার জন্য কিন্তু খাচ্ছে তারপর একটা আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখতে হবে যে তার কোনো কিডনিতে কোনো রকম অসুবিধা আছে কিনা কারণ এটা কিন্তু জন্মের আগে কিন্তু অনেক সময় ডায়াগনোস করা যায় এবং জন্মের আগে যদি ডায়াগনোসিস করা যায় ইমিডিয়েটলি জন্মের পরপর কিন্তু এটার যদি আমরা ব্যবস্থা নিতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই রোগ কিন্তু প্রতিরোধ করা সম্ভব জন্মগত বাইরে আর কি কি কারণ থাকতে পারে এরপরে যেমন আর একটা আরও অনেকগুলো কারণ আছে যে ইউরিন ইনফেকশান ইউরিন ইনফেকশানটা অনেক সময় আমরা হেলা ফেলাই করি যে ইনফেকশান এসে সামান্য হয়তো একটু অ্যান্টিবায়োটিক দিলাম ছেড়ে দিলাম কিন্তু এই ইউরিন ইনফেকশানের সাথে কিডনির স্ট্রাকচার বা তার গঠনের কোনো অসুবিধা আছে কি না এগুলো বের না করে শুধু যদি আমরা ছেড়ে দিই সেই ক্ষেত্রে কিডনি কমানোয় কারণ প্রাথমিক অবস্থায় যেরকম ইউরিন ইনফেকশানটা জ্বর হয় পরবর্তী ক্ষেত্রে জ্বরও না হতে পারে সুতরাং এটা দেখতে হবে যে কিডনি কোনোভাবে আক্রান্ত হচ্ছে কি না ইউরিন ইনফেকশানের কারণে এটা খেয়াল রাখা দরকার 
kidney prodaho, the tambra bully, but the kidney rugiter can take the amra the shokalbala gumet take over the choke full as I, so le hatapai panisole ashe, she genishkulu, calcutahobe, the tambra nephrotic syndrome bully, the kidney, which hackney the tasses, hackney the protein taberia. Put in taberia gale tokon, a ruge, a crantohoi. You will shop Kelraktohobe, Bongjota Shome, Chikichuke, Dakatohobe. Sar Bolchil and Jeb Pani, Porjap to Pani Ketehobe, to Porjap to Kani Panikhobul Tamra Kibuji, Ekjon Manusher, Sheshu, Praptobasko, Boys Bede, Tar Joditar Kidney Rog Bonogono, Shamusha Nathaket, Halter Kamon Egdine Panikhochit, Arhutse, Amadir Deshe, Prai Shambad Madhume, Amra Bibin Shamalachana Shuntepai Dektepaije, Kadudrubir Vezal, Eta Kidney Roke Badiedici, A Bisho Abner Boktobo. মানে পানি খাবার পরিমাণটা আসলে বয়স ভেদে নির্ভর করে একটা মানে এক বছরের বাচ্চার পানি খাবার পরিমাণ নিশ্চয় একটা 10 বছরের বাচ্চার সমান হবে না তবে একটা 10 বছরের মানে ছেলের বা মেয়ের মানে প্রতিদিন কমপক্ষে 1 লিটার পানি খাওয়া উচিত আর একটা মানে ইনফ্যান্ট মানে দ্যাট ইজ মানে এক বছরের নিচে বাচ্চা সে তো মানে ব্রেস্টফিট মানে বেবি তার মানে জন্য বেশি বেশি পানি খাওয়ার মানে জন্য খুব বেশি একটা জোর দরকার নেই আর খাদ্য দ্রব্যের ভেজাল হ্যাঁ অবশ্যই মানে খাদ্য দ্রব্যের ভেজাল অনেক মানে এই যেমন কালার্ড মানে ফুডস যে মানে রঙিন মিষ্টি এবং অনেক ধরনের খাবার আছে যেগুলি হচ্ছে নেফ্রোটক্সিক কিডনির মানে নেফ্রনগুলিকে ধ্বংস করে দেয় এর ফলে মানে আস্তে আস্তে কিডনিটা ধীরে 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 বিকল হয়ে যায় এবং কিডনি রোগ দেখা দিতে পারে সেই বিষয়ে আমাদের সতর্ক হওয়া Basal কিন্তু আমরা কিন্তু শুধু রং বা এটা না আমাদের প্রোডাকশন থেকে যেমন আপনি দেখবেন সাভার অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রির বজ্রগুলো কিন্তু আমাদের কালটিভেট ল্যান্ডে যাচ্ছে নদীতে যাচ্ছে তো কতগুলো জিনিস যেমন আগের জমানায় ডিডিটি ইউজ করত ডিডিটা সো ডेंजरस এটা কিন্তু আমি খাওয়ার পরে আমার শরীর থেকে বের হয়ে আমার মানে মলমূত্রের সাথে যে বের হবে ওইখানে যে যে জায়গা যাবে ওখানেও কিন্তু আনসেন্স থাকবে ওটা আবার এফেক্ট করবে সেই জন্য বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট যেগুলো আছে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির মানে কি ওয়াশ প্রোডাক্ট যেগুলো আছে এগুলো যদি প্রপার ব্যবস্থা করা না হয় আর এই যে রং এর কথা বা ফরমালিন বলেন যেগুলো বলেন শুধু কিডনিকে আক্রান্ত করতেছে না অন্যান্য জায়গায় আক্রান্ত করতেছে তো এই জিনিসগুলো আমরা প্রপারলি যদি স্ক্রিন করতে না পারি যেমন এটাও একটা প্রতিরোধের বিষয় আমরা যদি এগুলো যদি প্রপারলি যদি স্ক্রিন করতে পারি এই বেজালগুলো তাহলে কিন্তু আমরা কিডনি রোগ এখানেও প্রতিরোধ করতে পারি আমরা তো একটা শিশু স্থূল হচ্ছে কেন শিশুদের তো স্থূল হবার কথা না বরং যেটা আগেও বলছিলাম যে সব সময় তো আমাদের একটা চেষ্টা থাকে আমার শিশু খায় না শুকিয়ে যাচ্ছে বেশি খাওয়াতে হবে তারপরে স্থূল হচ্ছে কারা স্থূলতার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটা জেনেটিক ফ্যাক্টর যে বাবা মা বা পারিবারিকভাবে যদি স্থূল হয় মানে তার শিশু একটু মানে অবিজ হওয়ার সম্ভাবনা একটু থাকে জেনেটিক ফ্যাক্টর একটা ইনফ্লুয়েন্স আছে মরবর আর কতগুলি কারণ সামাজিক কারণ যেগুলি ইদানিং মানে ব্যাপকভাবে মানে সমাজে ছড়িয়ে গেছে যে আগে মানে শিশুদের বা মানে স্কুলে বাচ্চাদের স্কুলে পরে আউটডোর গেমে যথেষ্ট স্কোপ ছিল এখন আস্তে আস্তে মাঠ খেলার মাঠ নাই আর বিশেষ করে ডিফেক্টিভ স্কুল কারিকুলাম একটা মানে স্কুলের বাচ্চা পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা বা ছয় বছরের একটা বাচ্চা সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত যদি কোচিং এবং পড়াশোনার মানে ব্যস্ত থাকে তার তো সামাজিক বন্ধন হচ্ছে না সে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সুযোগ পাচ্ছে না আরেকটা কারণ আমাদের যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছে ফ্যামিলির সাইজটা ছোট হয়ে যাচ্ছে এর ফলে কি হয় মা বাবা ওই শিশুটাকে ওভার প্রোটেকশান দিয়ে রাখছে তে সমাজের সাথে মিশতে দিচ্ছে না এবং একটু মানে স্নেহ যা বলতে বলে অতিরিক্ত স্নেহ ফলে তে ফাস্ট ফুডের শিশুর আসক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের সমাজ ফুড কোল্ড ড্রিংক কোল্ড ড্রিংক এগুলিতে প্রচুর সুগার এবং প্রচুর ক্যালোরি অতিরিক্ত ক্যালোরি কিন্তু সেটা এনার্জিটা খরচ হচ্ছে না যেমন একটা আমি একটা উদাহরণ দিই একটা যদি আইসক্রিম খায় মাদারি সাইজের প্রায় 240 ক্যালোরি মানে বেশি পায় একটা মানে বার্গারে 240 থেকে 280 ক্যালোরি মানে বেশি পায় এ ছাড়া এই যে মোবাইল এবং টেলিভিশন ওয়াচিং কি করবে শিশুরা আউটডোর গেমের স্কোপ নাই তারপর স্কুল কারিকুলাম ডিফেক্টিভ এই এ তখন শিশুরা তাদের একা একাই এগুলির মধ্যে ঘন্টা ঘন ঘন্টা মানে বসে থাকে এটা একটা স্থূলতা বাড়ার অনেক কারণ স্যার স্থূলতার আমরা একটা দিক শুনলাম তাহলে স্থূল যাতে না হয় শিশুরা এবং বড়রাও তার কিডনি ভালো রাখতে হলে সেখানে খাবার দাবারেরও একটা ভূমিকা আছে যেটা অলরেডি আমরা আলোচনা করেছি কিডনি ফ্রেন্ডলি খাবার দাবার আসলে কোনগুলি মানে একটা শিশু বা বড়রা কি ধরনের খাবার দাবারে অভ্যস্ত হওয়া উচিত 
খাবার দাবারের মধ্যে ব্যালেন্স ডায়েট যেটা বলা হয় কার্বোহাইড্রেট আমার কত পার্সেন্ট খেতে হবে যদি সরকারা প্রোটিন বা আমিষ জাতীয় কতটুকু খেতে হবে চর্বি বা ফ্যাট জাতীয় কারো কত এটিগুলো কিন্তু নির্দিষ্ট করা আছে তবে স্বাভাবিক আমরা ফ্যামিলি ফুড যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু নর্মাল অলমোস্ট ব্যালেন্স ডায়েট থাকে নর্মাল মাধ্যম ইয়ের মধ্যে তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে দুটো জিনিস কিডনি রোগ ইয়ের জন্য একটা হচ্ছে লবণ আর একটা হচ্ছে সুগার এই দুইটা কিন্তু সবচেয়ে সুগারটাকে এখন পয়জন হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে টার্ম করতেছে সুগার ইজ এ পয়জন অনেক সুগারকে এখন ভয়াবহ একটা বলা হচ্ছে তো এক্সেস সুগার আপনি যখনই খুব বেশি মিষ্টি জিনিস খাবেন সুগারটা কিন্তু বডিতে অ্যাকোমোলেট হবে ফ্যাট হিসাবে এখন বাট হয়ে তো সেই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আর লবণ লবণটা আপনার বডিতে ব্লাড প্রেশার অন্যতম একটা প্রধান কারণ যেটা প্রফেসর হাবি বলতেছিলেন যে আমাদের স্থূলতা এই যে কারণগুলো এটা আমাদেরকে কিন্তু সমাজে খুবই বিপ্লব করতে হবে মোটামুটি আমি একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিব ব্রিটেনে একটা জায়গায় একটা ম্যাকডোনাল্ডস খুলবে এলাকাবাসীরা বিশ বছর কোর্টের মধ্যমে সংগ্রাম করেছে যাতে এই দিবে না খুলতে দেবে না কারণ ওটা খেলেই এলাকার ছেলে ওদের ছেলে মেয়েরা উবেস হয়ে যাবে এই জন্য কিন্তু আমাদের এখানে যখন এই দোকানগুলো আসে আমরা সবাই ওয়েলকাম করি যাই সবাই কিন্তু আমাদের খেয়াল করতে হবে আমরা কি খাচ্ছি এটা যদি খেয়াল না রাখি যে কতটুকু খাচ্ছি কতটুকু চর্বি খাচ্ছি কতটুকু সুগার খাচ্ছি যেমন কোল্ড ড্রিঙ্কসগুলোতে যেমন সুগার থাকে তাছাড়াও পিএসটা পিএস বলতে যে এটা মানে কি অ্যাসিডিটি এটাও প্রপারলি মেনটেন হয় না এটা মেনটেন না হলে এটা কিন্তু হাড়ও কিন্তু অ্যাফেক্ট করে বংশে অ্যাফেক্ট করে অতিরিক্ত কোক বা যাদের খায় তাদেরকে কোক বা এই সফট ড্রিঙ্কস যারা খায় তাদেরকে কিন্তু বংশেও অ্যাফেক্ট করে নট অনলি দ্যাট স্টমাকে অ্যাফেক্ট করে বিকজ পিএসটা মেনটেন হচ্ছে না তো আমরা যেটা বলতেছিলাম স্থূলতা হওয়ার কারণে হচ্ছে কি যে ফ্যাটটা যে যখন বডিতে জমা হচ্ছে এই ফ্যাট থেকে আমাদের কতগুলো কেমিক্যালস অ্যাঞ্জাম বের হয় যেটা কিডনিকে ডাইরেক্টলি অ্যাফেক্ট করে শুধু নট অনলি কিডনিকে অ্যাফেক্ট করতেছে রক্তের নালীগুলো যে একটা ব্লাড প্রেশারকে অ্যাকোমোডেট করার জন্য এক্সপ্যান্ড করার যে ক্যাপাসিটি আর এটাও কিন্তু কমিয়ে দিচ্ছে কমিয়ে দিচ্ছে শুধু এক পাশে ব্লাড প্রেশার বাড়তেছে অন্যদিকে এই আতারেসক্লোরিস হয়ে হার্টের অসুখ বা অন্যান্য অসুখও বেড়ায় দিচ্ছে তো এটা শুধু স্থূলতা শুধু আমাদের কিডনি না কিডনি হার্ট ডায়াবেটিস আবার তিনটা একসাথে সম্পৃক্ত একটা আরেকটাকে অ্যাগ্রাভেট করে এবং কারো হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস থাকলে তার তো কিডনি রোগের ঝুঁকি অনেক বেড়ে অনেক বেড়ে যাচ্ছে অনেক বেড়ে যাচ্ছে স্যার লবণ নিয়ে বলছিলেন আমি কি একটু মানে কিডনি ফ্রেন্ডলি খাবার সম্বন্ধে আর দু একটা কথা বলি জি জি কিডনি ফ্রেন্ডলি খাবার যদি আমাদের মানে একটা এনকারেজ করতে হবে প্রতিটা ফ্যামিলিকে প্রোটিনের সোর্সটা মিটের চেয়ে মানে মাছের থেকে বেশি নেওয়ার জন্য এবং মানে ছোট মাছ আরও ভালো বড় মাছ হচ্ছে এবং সামুদ্রিক মাছ প্রতিদিন প্রত্যেকটা বাচ্চাকে কয়েকটা ফল খাওয়ার জন্য অ্যাডভাইস করতে হবে সিম কাঁচা বাদাম এবং হাঁটা এক্সারসাইজ এক্সারসাইজ এইগুলি মানে মানে এই এক্সারসাইজটা খাবার না এটা মানে শারীরিক অ্যাক্টিভিটি কিন্তু খাবার ফলমূল মাছ সবজি এগুলির প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে গুরুত্ব দিতে হবে তার শুধু কিডনি না সামগ্রিকভাবে সামগ্রিক থাকতে তাকে সাহায্য করবে স্যার লবণের কথা বলছিলেন এবং সে সুগারের কথা সুগারের বিষয়ে বিস্তারিত জানলাম লবণ আমাদের তো দেখি আমরা খাদ্যে লবণ না দিলে স্বাদ হয় না টেবিল সল্ট যেটাকে আমরা বলি সেটাকে না হয় আমরা অ্যাভয়েড করতে পারছি অনেকে কেউ কেউ করছিও না কিন্তু চেষ্টা করলে পারছি কিন্তু সেইটা পূরণ করার জন্য অনেকে আবার তরকারির মধ্যে লবণ বেশি দেন এবং মনে করেন যে কাঁচা লবণ খেলে খারাপ ওইভাবে খাওয়া আসলে বিষয়টা কি সেরকম না লবণ একটা নির্দিষ্ট মাপ আছে এর বেশি প্রতিদিন লবণ খাওয়া যাবে না এটা ডাক্তারি পরিভাষা টু মিলি মানে মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার কেজি পার ডে এর বেশি লবণ দেওয়া যাবে না তরকারি যদি বলেন যে টেবিল চামচের কতটুকু টেবিল চামচে মানে এক হ্যাঁ এক মানে এক টেবিল চামচ মানে পরিমাণ এর বেশি মানে যে কোনোভাবে যে কোনো খাবারের সঙ্গে হলেও এর বেশি মানে বেশি দেওয়া যাবে না শরীরের অতিরিক্ত লবণ খেলে শরীরে পানি এবং মানে ধরে রাখে এর ফলে শরীরে এর পরিমাণ ব্লাড ভলিউম অনেক বেড়ে যায় শরীরে উচ্চ রক্তচাপ হয় সেই উচ্চ রক্তচাপ আবার প্রকারান্তরে কিডনির যে গ্লোমারোলাস সে গ্লোমারোলাসকে ধ্বংস করে দেবে এবং গ্লোমারোলার প্রেশারটা যদি অনেক বেশি যায় বেড়ে যায় সেটা হাইপার ফিল্টেশান ইঞ্জুরি নামক একটা ভাবে কিডনিটাকে আরও মানে অতিরিক্ত খারাপ করে দেবে 
সতর্ক হতে হবে আমাদের আমরা বুঝতে পারছি এই ভাইটাল অর্গানকে রক্ষা করতেই হবে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে স্যার যদি আমাদের কিডনি বিকল হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আর্লি ডিটেকশন আপনি বলছিলেন যে আর্লি ডিটেকশন আর্লি ডিটেকশনের জন্য তো একটি স্ক্রিনিং এর বিষয়ও যুক্ত আছে কোন বয়সে বা কাদের কোন ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলি থাকলে তাদের রেগুলার স্ক্রিনিং করা উচিত এবং স্ক্রিনিং এ কি কি টেস্ট করাতে হয় স্ক্রিন এ প্রথম কথা হচ্ছে কিডনির মিরর হচ্ছে ইউরিন আয়না বলবো প্রস্রাবটা দেখা প্রস্রাবের রংটা আমরা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারি যে প্রস্রাবের রংটা কেমন সব সময় যে রংটা দেখি এটা প্রস্রাবের রং লাল হচ্ছে কিনা রক্ত কণিকা যাচ্ছে কিনা আমরা কোনো প্রোটিন যাচ্ছে কিনা অনেক সময় আমরা বিভিন্ন যারা নাকি কিডনির পোটেন্সিয়ালি ডেঞ্জারাস থাকে তাদের মাইক্রো অ্যালবুমিন বলি মাইক্রো অ্যালবুমিন উড়িয়ে আসে কিনা যেমন হাইপার টেনশন রুগীদেরকে যে ফ্যামিলিতে আসে কিংবা যারা পোটেন্সিয়ালি তাদের রেগুলার তিন বছরের পর থেকে প্রতি বছর অন্তত একবার ব্লাড প্রেশার মাপা উচিত এই জন্য যাতে করে ব্লাড প্রেশারটা কিডনিটাকে অ্যাফেক্ট করতেছে কিনা বা অন্যান্য অর্গান এটা বোঝা যায় বোঝা যায় তারপর ইউরিনের পরে আমরা ব্লাডের মধ্যে কিডনি ফাংশান যেটা আছে ইউরিয়া ক্রিটিনিন যে ফাংশানগুলো আছে এগুলো দেখতে পারি আমরা তো কিডনি যখন অনেক সময় আমরা হঠাৎ করে দেখি যে একটা লোক ফ্যাকাশো হয়ে গেছে কিডনি রোগের কতগুলো ভাইটাল সাইনের মধ্যে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাওয়া রক্ত শূন্যতা হওয়া আছে প্রফেসর হাবি অলরেডি মেনশন করেছেন যে যে হরমোন যে বের হয় কিডনি থেকে যেটা রক্ত তৈরিতে সহায়তা করে হাড্ডিগুলোকে তৈরিতে সহায়তা করে এইগুলো আমরা দেখতে পারি তবে প্রাথমিক পর্যায়ে স্টিল আমাদেরকে ইউরিনটা দেখতে পারি আমরা কিডনি ফাংশান ইউরিয়া ক্রিটিনটা আমরা দেখতে পারি যে এটা বেড়ে গেছে কিনা সব সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে প্রতিরোধ হচ্ছে উত্তম পন্থা সেই জন্য আমাদের এটা খেয়াল রেখে আমাদের প্রতিরোধের দিকে প্রতিরোধ দিকে মনোযোগ দিতে হবে স্যার একজন মানুষ যদি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যেটাকে আপনারা সিকেডি বলেন আক্রান্ত হয়ে যায় একবার তাকে কি আর ভালো করে পূর্বের অবস্থায় আনা যায় আমরা যে এটার মানে দু ধরনের চিকিৎসা আমরা দেই একটা কনজারভেটিভ চিকিৎসা যা মানে মেডিকেল চিকিৎসা মেডিকেল চিকিৎসাটার আসলে উদ্দেশ্য থাকে যে তার প্রগ্রেশনটা একটু ডিলে করা খারাপ হওয়া খারাপ হওয়া একটু ডিলে করা এবং যতটুকু সম্ভব তার নর্মাল লাইফ যেতে সে একটু মেনটেন করতে পারে এবং মা এবং পরিবার এবং রোগীকে যাতে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে তৈরি করা যায় কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য এই কারণে আমরা মেডিকেল ট্রিটমেন্টটা দিই আর এটা ডেফিনেটিভ চিকিৎসা অবশ্যই রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এটা আবার দুইভাবে দেওয়া যায় এটা ডায়ালাইসিস আর একদম সবচেয়ে ভালো যেটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন সেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং আমাদের দেশে নানান আইনি জটিলতাও কিছুটা আছে মানে কিছুটা আছে তো স্যার আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আপনি পেডিয়েটিক নেফ্রোলজি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আজকের এই দিবস উপলক্ষে দর্শকদের জন্য কিডনি সুস্থ রাখার জন্য আপনার পরামর্শ কি খুব সংক্ষেপে স্যার আমি প্রথম কথা বলবো জন্মের সময় আমাদেরকে মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে হবে যাতে স্বাস্থ্য বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে প্রতি তিন বছর পর পর থেকে আমাদের প্রতি মুহূর্তে ব্লাড প্রেশারটা চেক করতে হবে আর এইবারের প্রতিবাদ্য বিষয় ওবেসিটি এটা ডেফিনেটলি আমাদেরকে এটা খেয়াল রাখতে হবে আর কিডনি কোনো অবস্থাতে আক্রান্ত হলে যে এটা সাথে সাথে খারাপ হয়ে যাচ্ছে তা না ওই মুহূর্তে আর্লি ডিটেকশন করলে আমরা অনেক সময় জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু প্রতিরোধ করতে রাখতে পারি তো সুতরাং এটা সবাইকে কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমাদের সব সময় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের কিডনি প্রতিরোধ করতে হবে সুস্থ রাখতে হবে এবং কিডনি অসুস্থ হওয়ার পরেও আমরা এটা লংজিভিটি বাড়ানোর জন্য প্রতিরোধ করতে পারে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে স্যার আমরা আশা করছি আমাদের দর্শকরা যারা শুনছেন সে খেয়াল রাখবেন পেডিয়েটিক নেফ্রোলজি সোসাইটির প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারি হিসেবে আপনারা যোগ্যতার সঙ্গে মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে বিশেষ করে শিশুদের কিডনি সুস্থ রাখার ব্যাপারে আরও ভালো ভূমিকা রাখবেন এই প্রত্যাশা রাখছি আপনাদের দুজনকেই অনেক ধন্যবাদ স্যার সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে এবং দর্শকদেরকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে